அன்போடுக்கிறேன் <laughs> அனைவருக்கும் வணக்கம் நோட்டாவுக்கு அப்புறம் ஆனந்த் சங்கர் அவரோட எனக்கு இது ரெண்டாவது படம் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நான் என்ட்ரி ஆனேன் ஏன்னா வந்து இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு போஸ்டர் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு கண்ணு வச்சுட்டு ஒரு போஸ்டர் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் லுக் அது அது வந்து நான் உண்மையாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் இந்த படம் நம்ம ஏன் பண்ணலன்னு ஏன்னா ஆனந்த் சங்கரோட மேக்கிங் எப்பயுமே பார்த்தீங்க பக்க கிராமரோட இருக்கும் ஒரு ஒரு உலகத்தரம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்மையாகவே அது ஒரு அந்த வேர்டுக்கு கரெக்டாக ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார் அவரோட மேக்கிங் ஸ்டைல் எல்லாமே ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நோட்டா வந்து நோட்டாவுக்கு இருக்கும் எனக்கு ஒரு வார்த்தை என்னென்னா நோட்டாவில் வந்து மியூசிக் முன்னாலேயே பண்ணியிருந்தோம் அதாவது ஷூட் போகிறதுக்குள்ள முன்னாலேயே வந்து சில தீம்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நம்ம பண்ணோம் பட் இந்த படத்தில் அப்படி பண்ண முடியல ஏன்னா ஷூட் முடிச்சுனா இந்த படத்துக்குள்ளே நான் என்ற ஆகிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த படத்துக்குள்ளே புல் பண்ணது ஒரே ஒரு டைலாக் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டீசர் அனுப்பிச்சு வச்சாரு அதில் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்த டீசர் இல்லை அந்த டீசர் வந்து அதில் டைலாக் மட்டும் தான் இருந்துச்சு மியூசிக்லாம் இல்லை இல்லை எனக்கு அனுப்பிச்சு கொடுத்தாரு பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா இதான் படம் லுக்னு அதில் இந்த உலகத்திலேயே ஆபத்தான எதிரி எதிரி வந்து கூட எல்லாம் தெரிஞ்ச உன்னோட நண்பன் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டைலாக் வந்து பயங்கரமாக எல்லாருக்கும் எப்படி வந்து பயங்கரமாக உள்ள உடனே போச்சு எனக்கு அப்படி இருந்தது டைட்டில் எனிமி ஸோ இந்த படம் வந்து ஏதோ பெரிய விஷயம் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அப்புறம் ஃபுல் ரீல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இந்த டீசர் ட்ரெய்லர்ல என்ன இருக்குதோ அதாவது இதெல்லாம் வந்து இந்த ரஜினி சார் டைலாக் மாதிரி தான் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு டீசர் தான் மெயின் பிக்சர் வந்து வேற லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா இந்த படத்தில் எல்லா எமோஷன்ஸுமே இருக்கு வழக்கமா மியூசிக் வந்து ஒரு படத்தோட ஸ்கிரிப்டை பொறுத்து டிசைட் பண்ணுவோம் எமோஷனல் ஓரியன்டா போகணுமா இல்லை ஷார்ட்டுக்கு மியூசிக் பண்ணணுமா அது வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் டிசைட் பண்ணும் ஒரு 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 கம்போசர் பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்து பார்க்கும்போது இது இது எப்படி போகலன்னு சில படங்கள் நம்ம பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஷார்ட்டு கட்டுக்கு மியூசிக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் நம்ம வந்து ஒருத்தங்க யோசிக்கிறதுக்கு அவங்க அந்த கேரக்டர் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கிறதுக்கெல்லாம் மியூசிக் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கும் நம்ம ஷார்ட்டுக்கும் ஒட்டவே செய்யாது மியூசிக் இந்த படம் அப்படி பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா இந்த படத்தில் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற எமோஷன்ஸ் எல்லாமே மியூசிக்கே போடலைன்னாலும் அது கம்மி ஆயிடுது அது வந்து எல்லா வகையான எமோஷன்ஸும் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஓட இதாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு தாய் பாசமாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அப்பாவுக்கும் ஒரு பையனுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து லவ் பண்ணுற பொண்ணு கூட எல்லா எமோஷன்ஸுமே இந்த படத்தில் வந்து எல்லாமே கன்வே ஆயிரும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த படத்தை வந்து என்ன பண்ணலான்னு தோணும்போது தான் ஸோ இது வந்து விஷுவல்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமரா ஒர்க் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும்னா இதோட மியூசிக்கோட சவுண்டிங் வச்சு நீங்கள் வந்து இதை ஒரு உலகத்தரமாக ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி எல்லாமே சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி எடுக்கணும் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்டோரியை தாண்டி ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் அதை நம்ம கொண்டு வரது பிரம்மாண்டம் சில தேவைப்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பில்டிங்கு பெரிய ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் ரொம்ப கிளியராக இருந்தது ஸோ மியூசிக்கெல்லாம் சவுண்டாக இந்த படத்தில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று புதுசாக பண்ணால் மட்டும்தான் இது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த வா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்பினால நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க டீசர் ட்ரெய்லரில் ஸோ அந்த தீம் வந்து க்ரியேட் பண்ணது உடனே ஒரு செகண்டில் பண்ணது தான் அது பெருமைக்காக சொல்லலை ஏன்னா அது அது சும்மா நம்ம வழக்கமாக எப்பயுமே பஜன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாருடைய மனசுலையும் போயிடும் ஸோ அப்படி பண்ண தான் அது ட ட ட ட ட அப்படின்னு சும்மா நம்ம கம் பண்ணி நாமளாக பண்ண ஒரு தீம் தான் அது பட் அது இந்தளவுக்கு அது சவுண்டிங்காக மாற்றி பண்ணும்போது எல்லாரும் ரசிக்கிறாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த படம் தியேட்டரில் தீபாவளிக்கு வருது பாருங்கள் எனக்கு கைதி வந்து தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க என்னங்க பெரிய படம் அந்த சைடில் விஜய் சார் படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்போ சொல்லுவோம் இல்லைங்க அது எத்தனை படம் வந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு ஆள் நம்ம அதில் இருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம ஆடியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸு அப்புறம் கைதியில் பாட்டு இல்லை ஹீரோயின் கிடையாது ஸோ எக்கச்சக்கமாக இருந்தது அப்புறம் வந்து ரிசல்ட் வரும்போது தான் தெரிஞ்சது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா அந்த படத்தோட கண்டென்ட்டும் அதோட கிளாரிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதே கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இந்த படத்தில் இருக்கு ஏன்னா ஆடியன்ஸ் எல்லா படத்தையும் பார்ப்பாங்க ஸ
உயிர் இல்லாத பொருட்களை கூட சினிமால உயிர் கொடுத்து ஒரு கலையா நடிக்க வைக்கக்கூடிய கலை இயக்குனர் ராமலிங்கம் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு புதிய அனுபவம் தான் இந்த படம் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்களுடைய கலர்கள்லாம் வேற ஒரு மாதிரியான ஒரு ஷேட்ஸ்ல இந்த படம் இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அதாவது ரொம்ப முக்கியமான படமா கூட நான் பாக்குறேன் ஏன்னா என்னோட ஒர்க்கா என்னோட ஒர்க் அவுட் அடுத்த கட்ட நகரமா நான் இந்த படத்தை பாக்குறேன் முதல்ல ஒரு ஆனந்த் செட்டி சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாரு இது மாதிரி நான் மத்திய ஆனந்த் சங்கர் பேசுறேன்னு சொல்லி என்ன வரவே பேசுறேன்னு அப்புறமா அடுத்த படத்துக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் வாங்கினாரு அப்புறம் வந்து பேசினப்போ திரும்ப அந்த மாதிரியான வெளிநாடு சார்ந்த ஒரு கதை புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை பற்றின கதை இது மாதிரி ஒரு லிட்டில் இந்தியா சிங்கப்பூர் அதனால நம்ம கல்யாணியில் நீங்கள் அந்த மலேசியாவை பண்ணியிருந்தீங்க அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தாராவி காலா பண்ணியிருந்தேன் நான் நோட்டாக தான் நான் ஷூட் பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் ஒர்க்கு இது என்ன அது என்னோடய ஒர்க்கை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு அது அவர் கூட படம் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஒரு நல்ல டேரக்டர் வந்து என்னோடய ஒர்க்கை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது போது எனக்கு அது பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஆ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அப்படி தான் அந்த ட்ராவல் ஆரம்பிச்சு எனக்கு ரொம்ப என்னென்னா ஒரு ஒர்க்கை வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக முதல்ல எனக்கு பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக என்கிட்ட ரொம்ப வேலை வாங்கணும் அதில் நான் ரொம்ப இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேலை இருக்குது ஏன்னா பேசிக்கலி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு முதல்ல ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனான ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்தா தான் அடுத்த கட்ட வேலையை வந்து அதனால் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் நல்லா எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படி இந்த படத்தில் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப என்கிட்ட வந்துட்டு இப்போ நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு தெரிஞ்சு அவர் வந்து முதல்லே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அதில் அவுட் புட்டி அவர் வாங்கினாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நானும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகல ஒர்க் பண்ணேன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக இதுலேயும் நல்லா பரவாயில்ல நான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுவேன் இப்போ டேரக்டர்கிட்ட வந்து நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது அவங்க நம்ம இவங்க பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு நம்மக்கிட்ட வாங்குற வேலை இருக்குல்ல அது அவர்கிட்ட நிறையவே இருக்கு ஒவ்வொரு டெக்னிஷன் கிட்டே அது அவர்கிட்ட கரெக்டாக என்ன வேணுமோ சட்டில் அது தேவை தேவையில்லாத கிளீன் கட்டாக சொல்லிடுவார் இதுதான் வேணும் இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசுவேன்னா அதுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் அவர் வந்து கை பண்ணுவார் அதே மாதிரி நம்மளையும் கை பண்ணுறதுக்கான இடத்த உருவாக்குவார் அதனால் ஆனந்த் சங்கர் சாருக்கு இது முதல் மந்திரியாக நான் சொல்லிக்கிறேன் அவர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணது பெரிய பெரிய அனுபவம் பார்க்குறேன் ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஒரு நன்றி இருக்கு ஏன்னா அந்த படத்தில் ஹீரோ அப்பா பேர் ரெண்டு என் பேர் வச்சுருக்காரு ஏன்னா நான் ரெண்டு பேரும் அவர் அவர் நானும் லொக்கேஷன் பார்க்கும் போது தான் எனக்கு ஃபோன் வந்துட்டே இருக்கும் என் பையன் என்னை ஃபோன் பண்ணுவான் நான் அப்படியே பத்திரமா இருக்கா கீழே வந்துட போகிறேன் அதை பண்ணாடி இங்கே போகிறேன் அங்கே போய் இங்கே பேசிட்டே இருப்பேன் ஆக்சுவலாக நான் கதை படித்தப்போ கேரக்டர் அந்த அந்த கதையை படிக்கும்போது அந்த அப்பாவோட சிவசால் சாரோட அப்பாவோட கேரக்டர் என்ன மாதிரியே இருந்துச்சு இன்னும் நம்மள மாதிரி ஒரு கேரக்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அவர் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அவருமே நான் பேசத வச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டேன் டேடு அவன் தான் அவங்க இருக்குன்ட்டு சார் ஒரே ஒரு விரும் உங்கள் பேர் அந்த கேரக்டர் வச்சு நான் கேட்டாரு தாராளமாக வச்சு இங்கே தான் இருந்தேன் அதனால் அந்த பேர் வச்சு தான் அவர் ஒரு நான் இந்த இடத்துல ஒரு நன்றி ஆகி ஆக்சுவலாக என்னோட ரெக்வஸ்ட் தான் கேட்டார் அது அப்படி தெரியாது நான் பெருமா நினைக்கிறேன் ஒரு கேரக்டரை ஒரு பிரிதி படிக்கிற ஒரு விஷயமா அது எழுதிக்கிற ஒரு நம்பர் அது பெரிய விஷயம் தானே அப்போ அதை நான் வந்து பெரிய விஷயமா பார்க்குறேன் அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவருக்கு அப்புறம் சிங்கப்பூர் வந்து இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ஒர்க் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு ஒர்க்கை வந்து எங்கிட்ட வாங்கினார் அதுவும் எனக்கு பெரிய ஹாப்பியா இருந்துச்சு தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் அதுல நம்ம ரெண்டு ஹீரோக்கள் இந்த ரெண்டு எதிரிகள் ரெண்டு எதிரிகள் இவங்க வந்து எப்படின்னா இந்த எதிரி அதாவது எதிரிகள் தான் டைட்டில் ஆக்சுவலா அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நான் நான் ஆக்டர்ல இருந்து நான் வெளிக்கிட்டு பேசுறேன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு பெஸ்ட் ஹியூமன் பீங் தான் நான் அவளை பாக்குறேன் ஆக்சுவலா நான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் பிடிச்ச நான் இப்ப நான் நிறைய பேர் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அதே நடிகர் கூட ஆனா இது இப்படியான ஒரு ஹியூமன் பீங் இருக்காங்க அதை நான் பார்க்கவே ஆக்டர் ஆக்சுவலா ஏதோ ஒரு நடிகர்களை தவிர சொல்லுவேன் நடிகர்கள் அந்த அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே வேற ஏதோ ஒரு சூழல்கள்ல ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு சில பேர் பார்ப்போம் பார்க்க அப்படிலாம் இல்லாம அவங்க எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ற விதம் எல்லாருக்
பெரிய ப்ரொடியூசர் நான் கொஞ்சம் பேசுகிறேன் ஒரு வினோத் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நம்பரோட அழகாக எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பேசுன்னு போயிருக்கு வினோத் சார் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நான் காலா ஒர்க் பண்ணும் போது என்னுடைய நண்பர் அவர் ரக்ஷலா நான் போட்டு முதல்ல பார்க்கும்போது ஒருத்தர் உள்ள வந்தார் யாரும் யாரும் ப்ரொடக்ஷன் இவர் தான் நம்ம வேணா யாரும் சின்ன பேசும் போது சார் நம்ம தான் சின்ன பேசும் போது அதே ஸ்கூல் போய் காலேஜ் போகிற மாதிரி வந்தார் அப்போ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் ஆகிறார் வந்து பேசும்போது ஒரு சில பேர் கூட உடனே ஒரு நெருக்கம் ஆகல அப்படி ஒரு மனிதரா அதாவது நேரம்னா வேற மாதிரியான ஒரு ஆளை நான் பார்க்கல ரொம்ப நேர்மையா அதாவது ஒரு தவறுமே நடந்துடக்கூடாது சுத்தி இருக்கிற இடம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆளுமே அவரு கிட்ட தவறு பண்ணிடக்கூடாதுன்றது ரொம்ப கான்சியஸா அதாவது என்ன வேணுன்றதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷனா ஆக்சுவலா இப்போ வினோத் சார் இல்லைனா இந்த படத்தை வந்துட்டு இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு எனக்கு அவர் ஆனந்த் சாருக்குமே அந்த அந்த விஷயம் வந்து கிடைச்சிருக்க மாட்டாரு ரொம்ப அவருக்கு கிடைச்ச பெரிய அவருக்கு எல்லாருக்குமே டெக்னீஷனுக்கு அவர் ஒரு மிகப்பெரிய இந்த படத்துக்கு வந்து பலம் அதாவது உதாரணத்துக்கு இந்த துபாய் ஷூட் அப்லாம் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு பெரிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவாக மாறிட்டார் ப்ரொடியூசர் இடத்துல போயிட்டு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு எப்படி கையாளன்றதை நான் அவர்கிட்ட இருந்து பார்த்துட்டேன் ரொம்ப அவர் வந்து பெரிய பலமாக இருந்தார் இந்த படத்தில் ரொம்ப நேர்மையான ஆள் உண்மையான ஆள் ரொம்ப கோவக்காரு அந்த கோவம் நியாயமாக இருக்கும் அதனால இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த புரிஞ்சுக்கிறவர்களுக்கு என்ன நன்றி தெரிவிச்சுக்கல ஆனால் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி என்னுடைய மற்ற படங்களும் இந்த படம் வித்தியாசப்பட்டிருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த படம் ஒரு இந்த உயரத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கின்றது எந்த இதில் மாற்று கருத்திருக்காரு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படக்குழுவுக்கு என்னுடைய முதல் பாராட்டுக்கள் அடுத்தபடியாக நான் ஒரு எழுத்தாளராக நான் வந்து ஒரு வெட்டாட்டம் அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதியிருந்தேன் அந்த கதையை வந்து படிச்சுட்டு என்னை தேடி வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படி நாங்கள் நானும் இயக்குனர் ஆனந்த் சங்கர் அவர்களும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண படம் தான் நோட்டா நோட்டாக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு பாவ கதைகள் தங்கம் வந்துச்சு அதுவும் என்னுடைய சிறுகதை அது வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேவாக பண்ணோம் இது இரண்டுமே வந்து வேறு வேறு மாதிரியான ஒரு தங்கம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி எமோஷனலான வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் நோட்டா ஒரு பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர் இப்போ இந்த கதை வந்து அவர்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக அவர்கிட்ட இருந்தது ரெண்டு பேரும் சந்தித்து பேசிட்டோம் அப்போ வந்து யார் நடிக்க போகிறாங்க எதுவுமே எங்ககிட்ட இல்லை நாங்கள் ஒரு ஐடியா ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஆனால் இவங்க தான் நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு ஹீரோக்கள் பெரிய ஹீரோக்கள் வந்து நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று அது பெரிய சவாலாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலாக சீன்ஸ் வைக்கணும் ஒருத்தர் ஏறிடக்கூடாது இறங்கிடக்கூடாது நிறைய பேசணும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆக்ஷன் படமாக மட்டும் இது இருக்கக்கூடாது அது பின்னாடி வந்து அதற்கான எமோஷன் இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் அந்த மாதிரியான கொஞ்சம் உளவியல் ரீதியாகவும் நாங்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் வசனங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லணும் இது வரைக்கும் டீசரில் வந்த கொஞ்சம் வசனங்களும் வந்து பாராட்டப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு வெறும் ஆக்ஷனாக மட்டும் இருக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது அதற்கு பின்னால் வந்து சில இருக்கக்கூடிய காரணங்களையும் நாங்கள் வந்து இதில் பேசியிருக்கோம் எனவே இந்த படத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த வாய்ப்புக்கு வந்து நான் ஆனந்த் சங்கருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிருணாலினி ரவி இனிமை படத்தின் அழகான ஹீரோயின் மிருணாலினி அன்போட பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஸோ ரொம்ப நாளுக்கா இந்த இந்த மோமெண்ட்காக வெயிட் பண்ண ஒரு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் ஸோ இங்கே இப்போ நிற்கிறதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் எனிமி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு ஆஃபர் பண்ண ஆனந்த் சங்கருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் பிகாஸ் இனிஷியல் டேஸில் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டில் நான் இந்த ரோலுக்கு சூட் ஆகுன்ட்டு ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஹோப் இருந்து எனக்கு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு ஐம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் விஷால் சார் ஸோ கூட வந் எனக்கு ரொம்பவே நர்வஸாக இருந்தது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் பண்ணுறதுலேயே பார்த்து பார்த்து ஐயோ நேர்லேயும் வந்து ரொம்ப யூனோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாரான்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக ஈஸி கோயிங்காக இருந்தது ஸோ எனக்கும் அதனால் அந்த நர்வஸ்னஸ்லாம் இல்லாமல் இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு ஆக்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் வினோத் பிகாஸ் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் தாட்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரொடியூசர்னு சொல்லலாம் வெரி ஹானஸ்ட் அண்ட் வெரி ஈஸி டு டாக் டு நிறைய கைட் பண்ணியிருக்காரு
அண்ட் கருணாகரன் சார் செட்டில் எப்பயுமே வந்து அந்த ஜாலியாக ஒரு மூடு இருக்குன்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் ஃபிம் பிகாஸ் ஏதாவது ஒரு கவுண்டர் கொடுத்துட்டு எங்களை துபாயிலலாம் இருக்கும்போது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஷூட் பண்ணும் அண்ட் ஆர்யா சார் வந்து நான் எனக்கு கூட நடிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலனாலும் மேபி ஃபியூச்சரில் வி வில் ஒர்க் டுகெதர் லெட் சி ஸோ இந்த என்டையர் டீம் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் கிரேட்ஃபுல் இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுதுன்றது இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ ஸோ கண்டிப்பாக தியேட்டரில் எல்லோரும் படத்து பாருங்கள் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் மினி ஸ்டுடியோஸ் மூலமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்த விஜினரி அண்ட் பேஷனட் ப்ரொடியூசர் ஆன வினோத் அவர்களை அன்போடு பேச அளிக்கிறேன் வரையே தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பணிவாந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா என்னோட ஃபிலிம் கரியரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது தனுஷ் சார் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு வந்து தனுஷ் சார்க்கு என் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா அவர் வந்து நானும் ஒரு மாதம் சேர்ந்து ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிலிம்ஸ் ஒன்றா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு கோ ப்ரொடியூசராக ஒரு கம்பெனி முழுசாக என்னை ஒப்படைச்சு அதில் நிறைய படங்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பு தந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு முழு ஃப்ரீடம் கொடுத்த சினிமா என்ன ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கற்றுக்க வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு நன்றி அவர் தான் என்னோட முதல் மென்டர் இந்த படத்துக்கு நான் ரொம்ப விஷால் சாருக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து கரியரில் வந்து நான் சின்ன சின்ன படங்கள் தனியாக நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மலையாளமில் தனுஷ் சாரோட இருக்கும்போதும் கூட தமிழ்லேயே ஒன்று ரெண்டு சின்ன படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஒரு பெரிய படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நடிகர் தேவை ஸோ என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய படங்கள் பண்ணுற ப்ரொடியூசராக கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஹெசிடேஷனும் இல்லாமல் எனக்கு டேட்ஸ் கொடுத்தது இது பண்ணுவா நல்லா பண்ணி முடிப்பா அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட ஒரு டேட் கொடுத்த அவருக்கு என்னோடய முதல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்னோட படம் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்ட ஆனந்த் சங்கர் ஆர்யா பிரதர் இங்கே வரிசையாக உட்காந்துட்டு இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மிருணாலினி ஷாம் சார் கருணா கரண் சார் ராமலிங்கம் சார் ராமலிங்கம் சார் நானும் வந்து ரெண்டாவது படம் எனக்கு வந்து அவரோட ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப ஒரு 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 வேவ் லெங்க் இருந்தது ஒரு பாசிட்டிவான அது இருந்தது ஸோ அவர் தான் இது இது ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷால் சாருக்கு அடுத்தது நான் இந்த படத்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்க வேண்டியது இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு அவர் இன்னைக்கு நம்மளோட இல்லை கேபி ஃபிலிம்ஸ் பாலு சார் ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்து அவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தது அவருக்கும் விஷால் சார் டேட் கொடுத்துருந்தாரு எனக்கும் டேட் கொடுத்துருந்தாரு ஸோ ஒரு சில காரணத்தால் அவரால் பண்ண முடியல ஸோ அது ஒரு எந்த ஒரு எதிர் இதுவும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே ஒப்படைச்சது அவர் தான் அவருக்கு என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்க அவர் சந்தோஷப்படுவார் எங்கே இருந்தாலும் இது பார்த்துட்டு நல்லபடியாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இதில் மற்றபடி எல்லோரும் தீபாவளிக்கு இந்த படத்தை வந்து திரையரங்கில் வருது எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் அது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளாக சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி இதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் மறுபடியும் என்னோடய பயவாந்த வணக்கத்தையும் தேங்க்ஸையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோடய கரியரில் ஒரு முக்கியமான படம் நிறைய செலவு பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் அது அதுக்குண்டான ரிசல்ட்டு வரும்னு இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் எல்லாரோட சப்போர்ட்டையும் நான் வந்து ரொம்ப தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் படத்தின் இயக்குனர் ஆனந்த் சங்கர் அவர்களை அன்போடு பேச அளிக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இனிமே படம் இப்போ இந்த டீசர் ட்ரெய்லர் இந்த சாங் இதெல்லாம் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு இந்த யூடியூப் அதெல்லாம் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அந்த ஒரு எனர்ஜியில் தான் எல்லோரும் இருக்கும் ஸோ தீபாவளிக்கு வந்து கண்டிப்பாக படத்தை பாருங்கள் படம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஐ மீன் அண்ணாத்த படம் பார்த்தாலும் இனிமி படத்தை கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த டோட்டல் டீம் வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் இல்லை நான் அவங்களையும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் எல்லோரும் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அதுவும் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த ராமலிங்கம் சார் அவர் வந்து நிறையா என்னை பற்றி சொன்னார் உண்மையாகவே ஆனால் வந்து பயங்கர ப்ரீவியூஸ் பண்ணுவார் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவார் ஆர்ட் டைரக்ஷன் இதெல்லாம் சொன்னார் ஆனால் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ரு ஒன்று சொல்லல அவர் அவர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஒரு பெரிய ரோலில் நடிச்சிருக்காரு அங்கே துபாயில் வந்து ஏற்கனவே கொரோனா டைமில் வந்து ட்ராவல் அது இது பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு வீசா கிடைக்காது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வரும்போது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் இருக்கும் முக்கியமான ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அவங்க வராங்களா போகிறாங்களா இ
அதுதான் நார்மல் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க செட்டப் பண்ணுறது ப்ராப்லாம் போடுறது பெயிண்ட் அடிக்கிறது எல்லாம் நம்ம ஏடிஸ்லாம் இன்னைக்கு பாக்குறாங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்ல மட்டும் இவர் வந்து அது பெண்ணை கொஞ்சம் நெகட்டிவ் அந்த ரெட் கலர் பெயிண்ட் லைட்டா மாத்தி இப்படி இப்படி ஓவரா சொல்றது என்ன சார் ராமடிங்க சார் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐயோ அவர் இன்னைக்கு நடிக்கிறாருயா அதுக்குதான் இவ்வளவு பில்டப் அந்த சீன் மட்டும் கரெக்டா வந்துடணும்னு ரொம்ப தெளிவா பண்ணிருக்காரு அந்த சீன் நீங்க பார்க்கும்போது ஆர்ட் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணலாம் இந்த நல்லா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா இந்த படத்துல நிறைய சிஜி எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த சிஜின்றது வந்து ஆர்ட் டைரக்ஷனும் சிஜியும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் ஆப்வியஸ்லி விஷுவல் நல்லா வரும் ஸோ நல்லா அதை பிளான் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம் இப்போ கருணாகரன் புரம் வந்து எங்களுக்கு மெயின் வந்து என்னென்னா படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு லெவல் காமெடி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பத்து மடங்கு எங்களுக்கு ஏன் வந்து ஜாலினா ஆஃப் செட் பண்ணுற காமெடி தான் இந்த செட்டுக்கு வெளியில் ஷூட்டிங் டைமில் கேப்பில் ஈவினிங்ஸில் இந்த மாதிரி ஜாலி பண்ணுறதுல அவர் வந்து சூப்பர் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனில் வந்து அது இங்கே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சீன்ல வந்து பெருசா அவர் வந்து ஒரு நல்ல காமெடியா ஒன்று மாத்தினாரு என்ன ஆச்சுன்னா முன்னாடி நாள் ஈவினிங் துபாயில ஷூட்டிங் ஸோ அவர் வந்து முன்னாடி நாள் ஈவினிங் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருவோம் ஸ்கிரிப்ட்ல பார்த்தாரு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ரெண்டாவது லைன்லயே விஷால் சாரோட டைலாக் வந்து டே நீ கிளம்பு நான் உன்னை நைட் மீட் பண்றேன் அப்படின்ற டைலாக் பாடுத்தவங்க பாட்டி பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டாரு அப்பா நாளைக்கு நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் டே கட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவானுங்க நம்ம துபாய் மால் இந்த புர்ஜ் கலிஃபா இதெல்லாம் நம்ம விரு சுத்திட்டு நாளைக்கு ஜாலி பண்ணலாம் அப்படின்னு சூப்பரா ஷூட்டிங் வந்துட்டார் வந்து பார்த்தா ஸ்பாட்ல எல்லாம் ரெடியா இருக்கும் விஷால் சார் ஏதாவது ஒரு டைலாக் சொல்றாரு ஒரு டேக்கு ரெண்டு டேக்கு ஒரு வெயிட் பண்றாரு என்னடா இந்த டைலாக் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு சொல்லிட்டு சார் ஐ திங்க் நீங்க ஒரு டைலாக் மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்றாரு அவர் பார்த்துட்டு என்ன டைலாக் நான் எதுவும் மறக்கலையும் சொல்லி அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் கூப்பிட்டு எங்க வாப்பா ஒரு ஏதோ ஒரு டைலாக் மறந்துட்டேன்னு சொல்றேன் சார் அந்த டைலாக் சார் அது டேரக்டர் தூக்கிட்டாரு சார் ஷாக்கு நீங்க டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டேன்டா போறதுக்கு ஏழா அந்த டைலாக் தூக்கி நீங்க அப்புறம் என்ன கூப்பிட்டு கேட்டாரு என்ன ப்ரோ நான் பண்ணு இல்ல ப்ரோ ஃபுல் சீன்ல நீங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியா நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஷூட் ஸோ அந்த மாதிரி அவரோட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஷூட் பண்ணோம் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு கோ ஆக்டர் கருணாகரன் சார் ஷான் ரைட்டர் வந்து நான் நிறைய இண்டிவிஜுவல் இன்டர்வியூஸ்ல நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து பர்சனலாக நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டூ ஃபிலிம்ஸில் வந்து ரைட்டர்ஸே ஆக்சுவலாக என்னோட அசோசியேட் ஆகலை ஸோ அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் சினிமாவுக்கு வரும்போது நீங்கள் நம்ம ஊரில் வந்து ஆஸ் அ டைரக்டர் நம்மளோட ஸ்கில் என்ன நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம் யாரோட வேலை செஞ்சுருக்கோன்றத தாண்டி நீங்கள் என்ன கதை சொல்கிறீங்கன்றதை வச்சு தான் படமே இங்கே சைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஓனாக எல்லாருமே கதை பண்ணி பண்ணி போய் ப்ரொடியூசர் இல்லை ஆர்டிஸ்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி பழக்கம் ஆகிடுச்சு ஒரு தேர்ட் ஃபிலிம்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ரைட்டரோட பெனிஃபிட் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து ஓவரால் ஸ்டோரி நான் முன்னாடியே பண்ணியிருந்தாலும் அதை வந்து ஸ்கிரீன் பிளேல டயலாக்ல எப்படி டெப்த் கிரியேட் பண்றது எல்லாமே நாங்க பயங்கரமா கோ ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ எனக்கு பயங்கர பெனிஃபிட் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சாரும் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணாரு ஸ்கிரீன் பிளேல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் ஷான் ஃபுல்லா அவர் டயலாக்ஸ்லயும் ஸ்கிரீன் பிளே டெவலப்மெண்ட்லயும் கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் பண்ணாரு இது எல்லாமே கோவிட் டைம்ல எல்லா ஜூம் கால்ஸ் அப்புறம் செல்டெக்ஸ் ஆன்லைன் இந்த மாதிரியே நாங்க பயங்கரமா கோஆடினேட் பண்ணிப்போம் அவரு வந்து ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு கம்பெனில அவர் ஒர்க் பண்றாரு அந்த ஜாபும் இருக்கு அப்புறம் சைக்கிளிங் மேரத்தான் அது இது எல்லாமே பண்ணும் ஒரு மல்டி டாஸ்கர் அவர் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் டெஃபினட்டாக நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது என்னோட ப்ரீவியஸ் த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஃபிலிம்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபிலிமில் கேரக்டரைசேஷன் டெப்த் ஜாஸ்தி இருக்கு டைலாக்ஸ் நல்லா இருக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கிரெடிட் வந்து ஷான் சாருக்கு போகணும் அதில் டவுட்டே கிடையாது மிருணாலினி இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் ஸோ அவங்க வந்து இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து இந்த படத்தோட ஜென்ரலாவே ஒரு படத்துக்கு மெயின் யூஎஸ்பி அந்த பில்லர்ஸ் வந்து செட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்படி படம் ஆரம்பிக்கும் போது விஷால் சார் ஆர்யா சார் பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டோரி அவங்க மேலதான் பேக் ஸ்டோரி இந்த மாதிரி இருந்தது பட் அவங்க கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா பயங்கர அங்க ஒரு சிங்கப்பூர்ல வந்து ஒரு ஒரு மெடிசன் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம காமிக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஹாப்பியான ஒரு பர்சனா தேவைப்பட்டாங்க
நான் பார்த்துட்டு என்னங்க இப்படி டான்ஸ் ஆடுறீங்க ஆமாம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர் நான் சொன்னேன் அதை பாருங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு சாங்கில் சொல்லியிருந்தேன் நான் நாலு டான்ஸ் சீன்ஸ் தான் எடுத்துருப்பேன் அதனால தான் அந்த சாங்லாம் அவங்களுக்கு டான்ஸ் இல்லை ஏன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லலை அதனால் அதை இப்போ இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் சாங் அண்டு தமன் ரெண்டு பேருமே தமன் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் வருஷமாகவே ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக எல்லாருமே இந்த அலவை குண்டு பொறுமில சாங்லாம் பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிருந்தாங்க நானும் ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சேம் திங் இது விஷால் சார் அவரும் வந்து கரெக்டாக என்கிட்ட சொன்னார் தமனோட வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வி ஸ்டார்டட் மூணு சாங் பண்ணி கொடுத்தாரு அதில் இந்த இந்த ஒரு சாங் கூட ரொம்ப பெருசாக ஹிட் ஆயிருக்கு ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி வித் இட் அந்த ஜென்ரல் கொஸ்டின் வந்து அதுக்கப்புறம் தமன் வந்து நம்ம முன்னாடியே ஆக்சுவலாக அவர் சாங்ஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஎஸ் ஸ்டோர் அது இதெல்லாம் இருந்தது ஸோ அது இருக்கும்போது ஐ ஸ்போக் டு பிகாஸ் சாமுக்கும் எனக்கும் வந்து போன ஃபிலிம்லேருந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அதில் டவுட்டே இல்லை பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தாண்டி எனக்கு கைதி விக்ரம் வேதா ரெண்டுமே பயங்கர இம்ப்ரெசிவ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது ஒரு நீங்க ஒரு படத்தோட பேரை சொன்னீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் விக்ரம் வேதான்னு படத்தோட பேர் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தனா நான் நான் அதுதான் மைண்டுக்கு வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக் ஞாபகம் வருதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிமுக்கு வந்து சாம் வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக கிரேட் ஜாப் பண்ணுவார் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கு மீறி பண்ணியிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் வினோத் சார் வந்து ஆனஸ்ட்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஆகுது நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை ஆனால் ஆரம்பிக்காமல் ஆரம்பிக்காமல் டிலே ஆகி இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஓகே இந்த ஃபிலிம் இந்த லெவலுக்கு பண்ணால் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் டேபிள் ப்ராஃபிட் ஆகிடும் யாருக்காவது விற்றுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எங்கிட்ட ஏன் வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது ரெண்டு வருஷம் ஆகுது கேப் ஆகுது இப்படிலாம் கேட்குறாங்க ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம எப்படின்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரையாவது பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்ம ஆடியன்ஸை நம்ம சீட் பண்ணாமல் நம்ம பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் ஸோ எனக்கு இந்த டிலேலாம் ஆகி ஆகி ஃபைனலாக அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ திடீர்னு விஷால் சார் வந்து வினோத் கிட்ட மீட் பண்ணுங்க பேசுங்க நார் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு உண்மையாகவே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இந்த கோவிட் மேட்ரு மட்டும் இல்லை இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்தோட ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து வினோத் சார் இல்லைன்னா நடந்திருக்க சான்ஸே கிடையாது எனக்கு அது வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் ஏன்னா ஒருத்தர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து எதுவாக இருந்தாலும் அவராகவே புஷ் பண்ணுவார் அவராகவே அது வந்து ரொம்ப ரேர் ஏன்னா யூஸ்வலாகவே உங்களுக்கு ஓகே லெசர் பட்ஜெட்டில் பண்ணால் பெட்டர் தான் சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவர் வந்து நீங்கள் ஒரு ரோல் சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அவராக வந்து அது இல்லை இல்லை ப்ரோ அது பிரகாஷ் ராஜ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி சொல்லுவார் இல்லை இல்லை இது மம்தா பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இது நல்ல அவருக்கு அவருக்கு நாளைக்கு ஆடியன்ஸ் சொல்லும் பார்க்கும்போது எதெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம செலவழிக்கிற காசுக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு கிளியராக தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் எனக்கு இந்த படத்துக்கு கிடைச்சதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் ஆர்யா சார் விஷால் சார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு என்டர்டைனிங் காம்பினேஷன் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணவில்லை ஆக்சுவலாக ஏன்னா பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் செட்லியும் ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஜாலியாக இருக்கும் ஆர்யா நான் வந்து நாங்கள் அவர் துபாயிலலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் காலையிலேருந்து ஒரு நைட் வரைக்கும் ஷூட் நடக்கும் நான் கூட ஃபீல் பண்ணுவேன் என்னடா அது ஒம்பது பத்து மணி வரைக்கும் நம்ம ஷூட் எடுத்துகிட்டே போயிட்டோமே நாளைக்கு காலையில் ஷூட் இருக்கு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு கூட தூக்கம் கூட இல்லாமல் போயிட போகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு போய் நான் படுப்பேன் நடுவில் சரி வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணால் மூணு மணிக்கு தூங்கி வந்துருச்சா காலையில் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு அப்டேட் இருக்கும் என்னென்னா அவர் ஜாகிங் போயிட்டு இருப்பாரு ஏன்னா சைக்கிளிங் பண்ணிட்டு இருப்பாரு நானும் பார்த்துட்டு இன்னும் துபாயில் காலையில் நாலு மணிக்கு ஜாகிங் ஆனால் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர எனர்ஜி இருக்கிற பர்சன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஹார்ட் ஒர்க்கும் அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார் விஷால் சார் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு விஷால் சாருக்கு போய் கதை சொன்ன உடனே சார் வந்து பயங்கர இம்ப்ரெஸ்டாக இருந்தார் இது டெஃபினட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய கதை அப்படின்னு சொன்னார் நான் என்ன பண்ணேன் அவர் வந்து கதை நல
யாருமே எனக்கு சொல்லு இன்னி வரைக்கும் அவர்கிட்ட நான் சொல்லல அதுதான் வந்து உண்மை ஸோ எனிவே அட் தி எண்ட் ஆஃப் நான் மிஸ் பண்ணிக்கிற எடிட்டர் அவங்க அப்புறம் ஆர்டி சார்லாம் இங்கே இல்லை ஆர்டி சார் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோட டூ ஃபிலிம்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு டெஃபினட்டாக இந்த ஃபிலிமுக்கு விஷுவலாக ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மற்ற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே இந்த படத்தில் வந்து நல்ல மேக்ஸிமம் அவங்களோட எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாங்களும் வந்து இந்த இந்த ஒரு ஃபஸ்ட் வேவ் டு செகண்ட் வேவுக்கு நடுவில் ஃபுல் ஃபிலிமோட ஷூட்டிங்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வி ஃபுட் இன் ஆர் பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் நீங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் அப்புறம் ஜென்ரலாக வர கொஸ்டின் வந்து இப்போது தீபாவளி ரிலீஸ் இன்னொரு பெரிய ஃபிலிம் வருது அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ என்னென்னா நான் வந்து பெரிய இது வரைக்கும் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் ஒரு படம் கூட நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஃபிலிம் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ மிஸ்ஸே பண்ணது கிடையாது ஸோ இந்த வரையும் நான் மிஸ் பண்ணுற ஐடியாவில் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுவேன் பட் என்னோட சேர்ந்து எல்லாருமே அப்புறம் செகண்ட் ஷோக்கு வந்து இனிமி பார்க்க வர வைக்கிறதுக்கு தான் நான் மைண்டில் நினச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக படம் வந்து உங்களுக்குலாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நல்ல ஒரு டெப்த் ஷாலவான ஃபிலிமாக இருக்காது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்ற நம்பிக்கையோட விடைய போயிருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அருந்தல் அறியாமலும் சினிமாவில் நுழைந்து காலிவுட் வட்டாரத்தில் சைக்கிளில் வேட்டையாடி சார்பட்ட பரம்பரையில் வெற்றி பெற்று இன்று வசூல் அரண்மனையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆர்யா அவர்களை அன்போடு பேசாலிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டேன் எனிமி படம் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து சொன்னதே வந்து விஷால் தான் நம்ம பொரிசி தளபதி அவரோட சேர்ந்து ரெண்டாவது படம் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு கால் பண்ணி தமிச்சா ஒரு மாதிரி ஒரு ப கதை கேட்டேன் நீ கேட்டு பாரு உனக்கு செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு யார் தமிச்சா கதை அப்படின்னு கேட்டேன் ஆனந்த் சங்கர் கதை சரி மஞ்சா கேட்குறேன் அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து கதை சொன்னார் எனக்கு கதை சொன்ன உடனே எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு கேரக்டர் அந்த பயங்கரமாக இருக்க ரெண்டு கேரக்டர் எப்படி இது எனக்கு இப்போ சப்போஸ் ஆனந்த் சங்கர் சொன்னால் எனக்கு எந்த கேரக்டர் எடுக்கணுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஆனால் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் பண்ணியிருந்தார் பட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் ஸோ விஷால் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஆக்சுவலாக ஆனந்த்கிட்ட இந்த அவனோட கேரக்டர் வந்து இன்னும் பெட்டராக நீ பண்ணணும் இன்னும் நிறைய சீன்ஸ் எது அவனுக்கு பயங்கரமான ஒரு மாஸ் ஏற்றணும் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சீன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்கன்னு தெரியும் பட் பிகாஸ் இட்ஸ் விஷாத் ஈஸ் நான் என்னோட சீன்ஸும் நல்லா இருக்கணும் பெட்டராக இருக்கணுன்ற ஒரு கான்சியஸ் எஃபர்ட் எடுத்து இந்த படத்தில் அவர் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ ஆனந்த் அது சொன்ன மாதிரியே அந்த மாதிரி படத்துலையும் வச்சுருக்காரு ஸோ ஏ பட் இந்த படம் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க இப்போ ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து பண்ணியிருப்பார் விஷால் ஐ மீன் லாட் ஆஃப் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் ஃபார் ஹிம் அண்ட் எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்ணது இப்போ திரும்ப அதை பார்க்கும்போது உண்மையில் அதை திரும்ப பண்ண முடியுமான்ற ஒரு டவுட் எங்கள் உள்ள வருது எப்படி எப்படி மச்சு அதெல்லாம் பண்ணோம் உண்மையில் நம்ம பண்ணோமா இது சப்போஸ் யாரும் ரீமேக் பண்ண பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி அது பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் பயங்கர ஒரு 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 ரேஜ் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த கெமிஸ்ட்ரி அந்த ஒரு ஆங்கர் எல்லாமே வந்து படத்துல இந்த கிளைமேக்ஸ்ல வந்து சேரும்போது அந்த அந்த ஒரு கிறிஸ்டன் அந்த பெரிய ஒரு ஹியூஜ் ஒரு ரெண்டு வேல்கன் எரப்ட் ஆற அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷன்ஸ்ல வந்து ரெண்டு பேருமே ஃபைட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் ரியலா வந்து உண்மையிலே ரெண்டு பேருக்கும் செம்ம அடி அந்த ஃபைட்ல ரியலா நிறைய அடிபட்டு அடிபட்டுது But beyond all that, uh, uh, the movie, I really liked uh, working with Vishal again. And I think we have a beautiful film. We have a great film. We have a great production value. We have a camera, music. We have a great extraordinary film. And uh, special thanks to Vinod, our producer Vinod. In this movie, there is no budget constraint. கோவிட் டைமில் ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மலேசியாவில் ஷூட் பண்ண வேண்டிய சிட்டி ஆக்சுவலாக பிளான் பண்ணுது பட் கோவிட்னால மலேசியா இது வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகலை அவர் வந்து ரொம்ப அடம் பிடிச்சி இந்த மலேசியா போர்ஷன் சீட் பண்ணி துபாயில் எடுக்கணும் நம்ம துபாயிலே எடுத்துடலாம் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஷூட் பரவாயில்ல நான் துபாயில் எடுத்துடுறேன் இட்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் த காஸ்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் த காஸ்ட் பட் ஹீ அவர் வந்து இல்லை இப்போ பண்ணலன்னா நான் நம்ம இந்த படம் எப்போ பண்ணணும்னு தெரியாது ஸோ பரவாயில்ல
உங்களோட பெரிய மனசும் கான்ஃபிடன்ஸும் இந்த படத்தை இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு அண்ட் ராமலிங்கம் சார்லாம் வந்து பயங்கரமாக நடிக பெரிய ஆக்டர் ஆயிட்டார் இந்த படத்தில் அண்ட் கரணா ஹாய் கடைசியாக டுபாயில் பார்த்துது ஐ திங்க் இந்த ஹோல் ஃபிலிம் கருணா இருக்கட்டும் தம்பி ராமேஸ்வர் பிரகாஷ் ராஜர் அந்த சின்ன பசங்க போர்ஷன்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் படத்தில் அண்ட் ஆர்பி சார்ஸ் கேமரா சாம்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தமன்ஸ் மியூசிக் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கம் அவுட் வெரி குட் ஸோ தீபாவளிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் டெஃபினெட்லி இட் பி குட் ஃபிலிம் டு சி அலாங் வித் ரஜினி சார்ஸ் ஃபிலிம் So, uh, let's go and support them. Uh, thank you so much. Thank you, sir. I am the one who is 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 the one. Hello, Patrick. Hello, Patrick. Hello, Patrick. First of all, I am the one who is the one who is the one who is the one. என்னோட கண்டோலன்சஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு இன்னும் நம்ப நம்ப முடியாத ஒரு ஒரு நியூஸ் அது ஸோ ஐ மை டீப்பஸ்ட் கண்டோலன்சன்ஸ் அண்ட் அவங்க ஃபேமிலிக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக தே ஹேவ் டு ஸ்டே ஸ்ட்ராங் இன்னைக்கு ஐ திங்க் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆஃப்டர் கோவிட் பிரசாத் லேபில் ஒரு படத்தோட பாட்டும் டீசர் ட்ரெய்லர் பா போடுறது அது முக்கியம் இல்லை உங்களை ரொம்ப நாள் கழித்து சந்தி சந்தித்ததில் ரொம்ப 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 ம மகிழ்ச்சி உங்கள் எல்லோரும் வந்து சென்னமையிலேருந்து நண்பர்களாக தான் பார்த்துருக்கேன் பத்திரிகையாளர்கள் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா என்ன மனசில் இருக்கோ வெளிப்படையாக பேசுகிறது ஒரு பழக்கம் அது வெளிப்படையாக நீங்களும் எதுவுமே வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணாமல் எழுதுறது உங்களோட பழக்கம் So, it's been a real uh, um, good relationship. I think that the enemy is going to be released in November 4th, the world wide release. And um, I should thank uh, first, thanks to the first time. I went to the first time to the first time, I told Ramana Nanda. ஒவ்வொரு நாளும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து திருஷ்டி பட்டு போதோன்னு பயந்து நான் சொல்ல நிப்பாட்டிட்டேன் அதாவது எனக்கு கடைசியாக ஒரு நல்ல ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைச்சிருக்காரு வினோதுக்கு நான் வந்து மிக்க நன்றி வினோதுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு புரிதல் வேணும் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் ஒரு நடிகருக்கும் ஒரு இயக்குனருக்கும் ஒரு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல எப்படி இந்தியா வந்து ஜெயிச்சுதோ அந்த பதினோரு பிளேயர் எல்லோருமே வந்து ஒரு பில்லர் மாதிரி தூண் மாதிரி இருப்பாங்க சுனில் கவாஸ்கர்ல இருந்து அந்த மாதிரி இந்த டீம் இந்த மொத்த டீம் ஈச் ஒன் ஹவ் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தி ஹவ் எக்ஸல் அதாவது எக்ஸீடட் அவங்களோட கெரியர் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் த ப்ரொடியூசர் ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் இருந்தால் வீடு நல்லா கட்டிடலாம் பேஸ்மெண்ட் தான் முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வினோத்துக்கு வந்து இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதான் ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி ஜாமி சொன்ன மாதிரி ஆரியா சொன்ன மாதிரி இந்த பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ன்றது மைண்டில் வச்சுக்கவே இல்லை இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் இவர் இந்த படத்தை ஓடிடியில் வைத்து கண்டிப்பாக ஒரு லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் வந்து இந்த படத்தை திரையரங்கில் திரையரங்க திரையரங்கத்தில் தான் ரிலீஸ் பண்ணி இதை வந்து மக்கள் மத்தியில் பார்க்கணும் ரசி ரசிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து உண்மையிலே ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காரு அதுக்கே வந்து நான் வந்து அவரை பாராட்டுறேன் ஐ தேங்க் வினோத் அப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு வி ஹாவ் டு அவுட் பிட் திஸ் ஃபிலிம் நெக்ஸ்ட் மறுபடி வினோதோட இணையர ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்க இயக்கத்தில் ஸோ ஆனந்த் வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை வந்து சொல்லும்போது I was like, uh, uh, I like, was blank or an audience. I was very proud of it. And uh, I told, uh, I requested Anand. Anand is an ego-less person. 
ஈகோ இல்லாத ஒரு இயக்குனர் இருந்தா ஒரு நடிகருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு கருத்து ஏதோ ஒரு சஜஷன் சொல்லுவோம் அது வந்து நீ யார் சொல்றதுக்கு வந்து நடிச்சோமா போ போனோமா நெரு அப்படின்றது மைண்ட் வாய்ஸ் இருக்கும் அது நம்மளுக்கே தெரியும் பாடி லாங்குவேஜில் பட் ஆனந்த் வந்து இந்த கதை சொல்லி முடிச்சோன்னே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு சஜஷன் நான் சொன்னேன் இது ஜாமி பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் இன்னொன்று ஜாமியோட அதான் அந்த போர்ஷன் வந்து இன்னும் வலுவுப்படுத்தினா சூப்பராக இருக்கும் நான் இது ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் லைக் லைக் ஹீரோஸ் லைக் சேங் ஃபார் அனதர் ஹீரோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ஹீரோ ஹீரோ திங் யார் விஷன் உங்களோட விஷன் உங்களோட திரைக்கதை வந்து இன்னும் சிறப்பாக வந்து திரை சில்வர் ஸ்கிரீனில் வரணும்னா ரெண்டு கதாநாயகர்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அது பரவாயில்ல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா அந்த கிராண்ட் ஃபினாலே அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து அப்படி வந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இ வென் பேக் அண்ட் கேம் பேக் வித் பிரில்லியன் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் தட்ஸ் வேர் வி ஸ்டார்டட் அதான் வினோத் சொன்ன மாதிரி கே பாலு சாருக்கு வந்து பண்ண வேண்டிய திரைப்படம் அவர் கண்டிப்பாக வந்து வேணந்து அவர் பார்க்கும்போது அவர் சந்தோஷப்படுவார் இன்னைக்கு இந்த திரைப்படம் வந்து இன்னைக்கு வரப்போகுது i really thank anand shankar for giving me that uh, uh, liberty to take time uh, uh, in the in the scenes layout to motta kaatchigalla nadikirathu avatum idilla da adhigama adipattu in the in the padathula nagam pichichi அப்புறம் வந்து நிறைய அடி இவன் டெய்லி வந்து ஆஸ்பத்திரியில் வந்து நர்ஸும் டாக்டரும் வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க கிளைமேக்ஸ் காட்சி நடக்கும்போது அந்த எட்டு நாள் ஒம்பது நாள் ஒன்று நான் போவேன் இல்லைன்னா அவன் போவான் டெய்லி வந்து ஏதோ ஒரு அடிப்படும் அந்த ஜாமி பற்றி நான் சொல்லணுன்னா முதல்ல நான் தாய்மாம நானதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஜாமி பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரே விஷயம்தான் அவன் வந்து எதுவுமே அதாவது நாளைக்கு டே நாளைக்கு பூகம்பம்டா நாளைக்கு போ நாளைக்கு வந்து உலகம் அழிய போகுது அப்படியே மச்சான் அவன் சைக்கிளிங் முடிச்சுட்டு வந்துடுறான்னு அந்த அந்த மனநிலை தான் ஆர்யா எந் எதுவுமே வந்து டென்ஷனே எடுத்துக்க மாட்டாப்புல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நான் ஜாமியோட போர்ஷன் பார்க்கல என்ன எடுத்தாங்கன்னு நான் படம் பார்க்கும்போது தான் பார்த்தேன் இட் வாஸ் ஃபினாமினல் திடீர்னு நம்மால் நடிக்க பயங்கர நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆஃப்லேட்டு அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தெரில அது சாயிஷாவோட ஒரு ட்ரைனிங்காக என்னன்னு தெரில நானும் ஜாமியும் இந்த கிளைமேக்ஸில் நடிக்கும்போது ஒரு காட்சி இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமாக ஹாப் டு தேங்க் ரவிவர்மா மாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாஸ்டருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த பண்ண விஷ விஷயங்கள் வீட்டில் காட்டும்போது வீட்டில் வந்து யார் மாஸ்டர் நம்பர் கூடு நான் முதல்ல அந்த அந் அந் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் திட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்தளவுக்கு வந்து பகிரங்கமான காட்சிகள்லாம் இருக்கும் கண்ணாடியெல்லாம் உடையிறது இவன் கண்ணாடி உடைச்சிருக்கான் யூஸ்வலாக ஃபைட்டர் தான் கண்ணாடி உடைப்பாங்க இவனே வந்து ஆரியன் வந்து கண்ணாடி உடைச்சிட்டு போகும்போது பார்த்தா ஃபுல்லாக ரத்தம் இமீடியட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும் அந்த காட்சியில் வந்து கிளைமேக்ஸ் எக்ஸ் எடுக்கும்போது இவன் அப்போ தான் வந்து ரஞ்சித் படம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காப்புல இவன் பாக்ஸிங் வந்து டெய்லி போயிடுவான் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சாம்பியன்ஷிப்புக்கே போகலாம் இவன் நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு சப்போஸ் ஒரு ஒரு மாதம் ஷூட்டிங் பிரேக் இருந்தால் இவன் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் போகலாம் கண்டிப்பாக வந்து அட்ல செகண்ட் ப்ரைஸ் ஜெயிச்சு வந்துடுவான் இது ஒரு ஒரு சீனில் வந்து மாஸ்டர் சொல்கிறாரு வந்து அட்டி அட்டின்னு அடிக்கணும் கொரியோகிராஃபியெலாம் இல்லைங்க அவனை வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அடிங்க ஒரு கார்னர் கொண்டு போய் அவனை ஒரு கார்னரில் கார்னர் பண்ணி அவனை போட்டு அடி அடி அடிக்கணும்னு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அடிக்கிறான் 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 உண்மையிலே வீசுகிறான் உண்மையிலே வீசுகிறான் 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 அடிக்கிறான் அடிக்கிறான் ரிப்ஸ்லாம் அடிக்கிறான் எனக்கு அந்த சீன் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளி ஆஃப்டர் a few months ott varumbodhu neenga pass panni paakala na ipdi ipdi moodi day podum da adichu podum da nipatra appdinu na vandu moodikittu na solluven irundhala adichittu nan so avana ava ariyamliye vandu and the boxing vandu vanduchu and adi da vandu ennala thaanga mudiyala 
மற்றபடி எந்த அடி வேணாலும் தாங்கலாம் ஆனா உண்மையிலேயே வந்து ஒரு பாக்ஸர் அடிச்சா எப்படி இருக்கும்ன்றது நான் இவனை பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது இட்ஸ் இட் வாஸ் இட் இஸ் அகேன் அவனியவனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த படத்துல நாங்க சேர்ந்து பண்றது வந்து இட்ஸ் நைஸ் ஒரு ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு வந்து இந்த ரெசியூமே பார்க்கும்போது மச்சா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வந்து எல்லாமே சூப்பர் படங்கள்ல அப்படின்னு தோணும் வேர் வெயிட்டிங் அகேன் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் எப்போ இணைவாங்க இன்னும் அடுத்த படத்துல அந்த காம்பினேஷன் வெற்றி காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி வந்து நானும் ஆரியா வந்து அடுத்தது எப்போ இணைவோம் நானும் எதிர்பார்க்கிறேன் மிருணாலினி இஸ் இஸ் அகேன் அண்ட் அசெட் டு த ஃபிலிம் வெல்கம் ஆன் போர்ட் அதான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நல்ல நான் பண்ணியிருக்காங்க வெரி குட் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் ஷி இஸ் ஆல்ரெடி டன் அ தெலுங்கு ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் நைஸ் டு ஹவ் ஒர்க் வித் ஹர் கண்டிப்பாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் நடிக்கும் போது பயப்பட வேணாம் ஐ டோன்ட் வரி அண்ட் தமன் ஹஸ் டன் அ ப்ரில்லியன்ட் ஜாப் மூணு சாங் எப்பவுமே கேட்பாப்பில் அண்ணா அண்ணா ஒரு ஒரு படம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து மறுபடி பண்ணலாண்ணா அப்படின்னு கேட்கும் போது இந்த படத்தை சஜஸ்ட் பண்ணேன் அண்ட் ஹீ டிட் இஸ் டன் இஸ் பெஸ்ட் அதில் வந்து தமிழ்லேயும் சரி தெலுங்குலேயும் சரி வெற்றி படங்கள் வெற்றி பாடல்களால் அமைஞ்சிருக்கு இந்த இந்த டப்பிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த மியூசிக் இருக்காது டப்பிங் ப பண்ணி முடிச்சாச்சு எனக்கு டப்பிங் வந்து அது மேக்கிங் வீடியோ நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு சிறந்த க காமெடி காட்சியாக இருக்கும் எனக்கு நான் பொதுவாக டப்பிங் பண்ணும்போது ஏன்னா எனக்கு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் மாதிரி தான் எனக்கு வா வார்த்தைகளே வரும் ஸோ நல்ல வேலை அந்த கிளாஸை மூடிட்டாங்க தே ஆனந்தெல்லாம் அது பார்க்கல அந்த நான் பண்ணுற டப்பிங் டெக்னிக்கு இதில் டப்பிங் முடிச்சுட்டு ஒரு ரீல் மட்டும் ஆனு சொன்னப்பில் சாம் பண்ணியிருக்காப்பில் ரீ ரெக்கார்டிங் நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் வித் சாம் ரீ ரெக்கார்டிங் ஓட பாருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினாப்பில் ப்ளடி ஃபேபுலஸ் ஜாப் இஸ் டன் இது வந்து ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு சீன் பார்க்கும்போதும் சரி அதோட சேர்த்து இசை அமைப்போட சேர்த்து இப்போ பார்க்கும்போது பின்னணி இசை பாவோட சேர்த்து பார்க்கும்போது சரி இப்போ அது பெரிய வித்தியாசம் தெரிஞ்சுது அதுதான் வந்து எந்திரிச்சு ஆனந்த கட்டி பிடிச்சிட்டு நான் சொன்னேன் இது 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 வந்து பிளாக் பஸ்டர் இது இட் இஸ் யார் பெஸ்ட் இட் இஸ் மை ஒன் ஆஃப் மை கேரியர் பெஸ்ட் இந்த மேஜிக் மறுபடியும் எப்படி நானும் ஆனந்தும் ஆரியாவும் சேர்ந்து எப்படி மறுபடியும் வென் வி ஆர் கோயிங் டு டூ திஸ் மேஜிக்னு தெரியாது இந்த லைக் ஐ இட் ஷுட் தேங்க் சாம் ஃபார் யூனோ என்ஹான்சிங் இட் அண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் ரஷ்யு பார்க்கும்போது கரெக்டாக ஸ்டார்ட் கேமரா அப்படின்னு சொல்லும்போது டைலாக் சொல்லிடுவோம் கட்டுன்னு சொல்லும்போது சிரிக்க வச்சிருவார் அது யாருன்னா நம்ம கருணாகரன் கருணா வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லக்கூடாது சொன்னா ஏற்கனவே அவர் வந்து இல்ல கருணா வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைக் என்ன சொல்றது குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரீன் கருணா சொல்ற சில காமெடி காட்சிகள் வந்து நானும் நல்லனி அண்ட் கருணா வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனந்த் வந்து சார் ஷார்ட்டு போனா சார் டைம் ஆகிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ கருணாவோட நடித்து ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்த்தேங்க ஒரு சாதாரண ஒரு மாற்றுரி க அமைப்பாகட்டும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மயானத்தில் வந்து ஆரியா வந்து பூ வைப்பாப்பில் அந்த காட்சியாகட்டும் எந்த ஒரு காட்சியாக இருந்தாலும் அவ்வளோ சிறப்பாக வந்து ஒவ்வொரு டீடைல் டீடைல்டு என்ன சொல்கிறது செட் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு அவ்வளோ என்ஹான்ஸ் பண்ண ராமலிங்கத்துக்கு பிரதர் ராமலிங்கத்துக்கு நான் வந்து உண்மையிலேயே ஐம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி டு ஹவ் ஒர்க் வித் யூ நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் அவரை சந்திச்சதே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் லைக் மீட் பண்ணும்போது லைக் ஃபேபுலஸ் ஜாப் அவரோட ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அதான் சொல்கிறேன் இது வந்து அந்த எயிட்டி த்ரீ கிரிக்கெட் டீம் மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து க கையில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் யுவர் டைலாக் சார் ஐ ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மீட்டிங் யூ ஷன் இட்ஸ் ரியலி தெலுங்குலேயும் சரி 
தமிழ்லையும் சரி எல்லாரும் சொல்றது ஒரே விஷயம் ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஒன்லி த்ரீ டைலாக்ஸ் தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கோம் அதுக்கே வந்து ரொம்ப பெரிய ரீச் கிடைச்சிருக்கு இது வந்து நவம்பர் நாலாம் தேதி வந்து நிறைய பேர் இந்த தியேட்டர்ஸ் விஷயம் அப்படின்னு அதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படியெல்லாம் வந்து தாண்டி ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஸாக வர வரப்போகுது தமிழில் அறுநூறு தியேட்டருக்கு மேலே ஆந்திரா தெலங்கானாவில் வந்து வெளியிட போகிறாங்க அது போக வேர்ல்ட் வைட் ரிலீஸ் ஸோ இட்ஸ் கோயிண்ட் பி அ பிக் ரிலீஸ் இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ் இன்க்ளூடிங் ஹிந்தி ஆல்சோ ஹிந்தி ஒரு வாரம் டிஃபர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் யா திஸ் ஃபிலிம் இதுக்கு மேலே நாங்கள் பேசுகிறது விட படம் பேசுனா நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் இந்த இந்த படம் வந்து தைரியமாக ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து எல்லாருக்கும் காட்டலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு இந்த படத்தில் விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ நான் இரும்புத்திரை வந்து மூணு நாள் முன்னாடியே வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் போட்டு காட்டினேன் ஏன்னா அந்த ஒரு தைரியம் தான் ஆனந்தம் வந்து இப்போ இப்போ கூட இல்லை ஜஸ்ட் டூ வீக்ஸ் பேக் ஹியர் டெஸ்ட் ரிவ்யூ ரெண்டு டெஸ்ட் ரிவ்யூஸ் பண்ணாங்க அது ரொம்ப ஆரோக்கியங்க அது அது எல்லா இயக்குனர்களும் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை எல்லாரோட கருத்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த கருத்துக்கள்ல என்ன பிளஸ் மைனஸ் இருக்குன்னு வச்சு அதை மறுபடி அந்த படத்தை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது வந்து உண்மையிலே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆதன் டு அப் டேக் இன் த சஜஷன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் அண்ட் அண்ட் அகெயின் காட் இட் ஆல் இன் ஆர்டர் ஸோ ஐ தேங்க் லக்ஷ்மி நாராயண் சார் ஃபார் த மிக்சிங் ஃபார் த சவுண்ட் மிக்சிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு சொல்லவே தேவையில்லை படத்துலேயே தெரிய வரும் பிரகாஷ் ராஜ் சார் அண்ட் அந்த ரெண்டு பசங்க கேஸ்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் இட்ஸ் அல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாய்லர் நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டென் மினிட்ஸ் நானும் ஆரியாக இருக்க மாட்டோம் ரெண்டு பசங்க எங்களோட சைல்டுஹுட் போர்ஷன் ஒரு விஷயம் இருக்கு அது வந்து அந்த ரெண்டு பசங்க நடிச்சு நடிச்சது வந்து நானும் ஆரியாவும் செப்பரேட்டாக வந்து பார்த்து கற்றுக்கணும் பின்னிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் நான் நடிச்சது அண்டு தம்பிராமையா சார் ஆகட்டும் எல்லாரும் படத்தில் வந்து நடித்த அத்தனை பேருக்கும் வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வந்து இங்க இங்கிட்டு இருக்கிற திரையரங்கத்திலையும் பார்க்கணும் ஆந்திராவில் போய் குண்டூர்லையும் பார்க்கணும் கர்நாடகாலையும் போய் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு திரைப்படம் இந்த படம் வந்து ரீசெண்டா ஐ மீன் ஐ இட்ஸ் லைக் வி டோன்ட் கேர் அபவுட் நெகட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இந்த படம் சரியில்லை இந்த படம் வந்து சுமாராக இருக்குது இந்த படம் வந்து யூஸ்வலாக இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க டைட்டானிக்லேயே வந்து மனோரமா சரியாக நடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனோரமா நடிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த ரேஞ்சில் சில பேர் இருப்பாங்க வி டோன்ட் கேர் திஸ் மூவி இஸ் கம்மிங் ஆன் நவம்பர் ஃபோர்த் ஸோ புரிஞ்சுக்க அவங்க யார் புரிஞ்சுக்கணுமோ அவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் மை சின்சியர் ரிக்வஸ்ட் அகெயின் இது வந்து நான் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் வைக்கிறது இது ப பைரசி சார்ந்த ஒரு விஷயம் இல்லை பைரசி வந்து தாண்டி ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் கிவ் சம் ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் ஃபார் எவ்ரி ஃபிலிம் இது எனிமிக் மட்டும் இல்லை ஃபார் எவ்ரி ஃபிலிம் கிவ் அ ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் அந்த ரிவ்யூ எழுதும்போது பிகாஸ் இட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ரைடிங் இன் அ ஃபிலிம் நாட் ஜஸ்ட் இப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து அவ்வளோ ஐம்பது கோடி வச்சு இந்த படம் பண்ணியிருக்காருனா ஒரு ஒரு ரிவ்யூன்றது இட்ஸ் இட் கேன் யூனோ இட் கெனாட் ஸ்பாயில் பர்சன் கோயிங் இன் டு அ தியேட்டர் பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் சில பேர் வந்து அந்த ரிவ்யூக்காக பார்ப்பாங்க மற்ற மாண மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா கரோனாவுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து வி ஆர் பேக் ஆன் அவர் ஃபீட்னா இட்ஸ் சம்திங் அ பிளஸ்ஸிங் ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே உங்களை எல்லாரும் சந்திச்சதில் நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க 
இன்னாக்சிபிள் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அண்டு ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த ஜட்மெண்ட் ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் ஆஃப் நடிகை சங்கம் கோர்ட் கேஸ் அண்டு காட் பிளஸ் யூ ஆல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒருத்தருக்கு நல்லது செய்யுங்க நன்றி வணக்கம்